দেখুন আজকে আমি এসি সার্কিটের সুপার নোট অ্যানালাইসিস এর একটি প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব তো বড় বড় মতো আমি বলবো যে আপনারা যদি এসি সার্কিটে একদম নতুন হয়ে থাকেন এসি সার্কিটের বেসিক ক্লাস গুলো আপনারা দেখে আসুন এবং যদি নোট অ্যানালাইসিস সুপার নোট অ্যানালাইসিস এগুলোতে একদম নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমি বলবো ডিসির ডিসি সার্কিটের নোট এবং সুপার নোট এগুলি আগে দেখে আসুন আমার প্লে লিস্টেই আপনারা পাবেন ডিসি সার্কিট বাংলা টিউটোরিয়াল নামে একটি প্লে লিস্ট আছে সেখানে পাবেন তো এটি আলেকজান্ডার সাদিকুর বইয়ের একটি প্রবলেম চ্যাপ্টার টেন টেন পয়েন্ট টু সম্ভবত সুপার নোট তো এখানে বলা হয়েছে চাইছে হইল ভি ওয়ান এবং ভি টু এই ভোল্টেজটা কত হবে এটা আমাদের কোয়েশ্চেনে চাইছে এখন ব্যাপার হইল এটা দেখে আপনারা কিভাবে বুঝবেন এটা সুপার নোট তো দেখুন এখানে আমি নোটগুলো সিলেক্ট করি যে সবার নিচে যে কমন নোটটা এটা দেখুন গ্রাউন্ডেড মানে এটা হচ্ছে রেফারেন্স নোট আর নন রেফারেন্স নোট আমাদের দেখুন এই যে এইখানে এই কারেন্ট সোর্সটা দেয়াই আছে এই ক্যাপাসিটোর রেজিস্টোর আর এই ভোল্টেজ সোর্সটা এখানে মিলছে এটা একটা নোট ভি ওয়ান আর এই সাইডে এটা আর একটা নোট ভি টু এবং দুইটা নন রেফারেন্স নোট আর একটা রেফারেন্স নোট ঠিক আছে এই নন রেফারেন্স নোট দুইটার মাঝখানে দুইটা নন রেফারেন্স নোটের মাঝখানে যদি কোনো ভোল্টেজ সোর্স থাকে তাহলে সেই টাইপের নোটকে আমরা বলবো সুপার নোট ঠিক আছে তো এখানে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন এই ভি ওয়ান এবং ভি টু এই দুইটা নন রেফারেন্স নোটের মাঝখানে টেন অ্যাঙ্গেল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে দ্যাট মিনস এটা সুপার নোট তো সুপার নোট অ্যানালাইসিসটা কিভাবে আমরা করব যখন সুপার নোট অ্যানালাইসিস করব মনে রাখবেন যে দুইটা নন রেফারেন্স নোটের মাঝখানে ভোল্টেজ সোর্স হয় সেই দুইটাকে একটা সিঙ্গেল নোট হিসেবে চিন্তা করবেন ঠিক আছে এবং এই দুইটা নোটের মাঝখানে যা কিছু থাকবে তা আমাদের চিন্তা মানে ক্যান্সেল আউট করলেও চলবে ঠিক আছে সেইগুলো আসলে অ্যাকচুয়ালি ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় কিভাবে ক্যান্সেল আউট হয় আমরা দেখবো এখানেই দেখার চেষ্টা করব ফার্স্ট অফ অল আমাদের মাথায় রাখতে হবে ভি ওয়ান এবং ভি টু সিঙ্গেল একটা নোটের মতো মনে করবে ঠিক আছে তো এই নোটে দেখুন আমাদের এই থ্রি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি এই কারেন্টটা ঢুকতেছে থ্রি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি এত এম্পিয়ার কারেন্টটা ঢুকতেছে এদিক দিয়ে মনে করুন এই ক্যাপাসিটোর দিয়ে বের হচ্ছে মনে করুন আই ওয়ান কারেন্ট ইন্ডাক্টর দিয়ে বের হচ্ছে মনে করুন আই টু কারেন্ট আর এই রেজিস্টোরটা দিয়ে যাচ্ছে মনে করুন আই থ্রি কারেন্ট ঠিক আছে এখন ব্যাপার হইলো তাহলে এই কারেন্ট গুলো কই যাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা চিন্তা করব তো একটা পয়েন্ট তো একটা পয়েন্ট চিন্তা করলে দেখুন এদিক দিয়ে যে কারেন্ট ঢুকতেছে আবার এই সেম পয়েন্টে কারেন্ট আবার বের হয়ে যাচ্ছে আলটিমেটলি ঢোকা কারেন্ট আর বের হওয়া কারেন্ট এই পয়েন্ট থেকে চিন্তা করলে বের হয়ে যাচ্ছে আবার এই পয়েন্ট থেকে চিন্তা করলে ঢুকতেছে আলটিমেটলি ঢোকা কারেন্ট আর বের হওয়া কারেন্ট একটা আরেকটাকে নিউট্রাল করে দিবে সেই কারণে আমাদের এগুলো চিন্তা না করলেও চলবে একইভাবে এই ভোল্টেজ সোর্সের ক্ষেত্রেও দেখুন এই পয়েন্টে কারেন্ট বের হচ্ছে আবার এই পয়েন্ট দিয়েই কারেন্ট ঢুকতেছে একই পয়েন্ট যেহেতু দুইটা ঠিক আছে তো সেই কারণে ওগুলো ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় ঠিক আছে ফাইন আমরা দিয়েই দেখি এখানে মনে করুন আই কত পর্যন্ত দিচ্ছে আই থ্রি তাহলে এটা আই ফোর ধরলাম আবার একইভাবে এই আই ফোর এদিক দিয়ে আবার ঢুকতেছে এদিক দিয়ে আই ফাইভ বের হচ্ছে আবার আই ফাইভ এদিক দিয়ে আবার ঢুকতেছে ঠিক আছে ফাইন আমাদের সার্কিটের সাইডে কাজ শেষ এবার আমরা এটাকে ইকুয়েশন গুলো লিখবো এটার এক এক করে তো ফার্স্টে দেখুন একটাই নোট কারণ এই এটা আর এটা সিঙ্গেল নোট হিসেবে চিন্তা হবে তো তাহলে এই নোটটাতে কি কি কারেন্ট ঢুকছে আর কি কি কারেন্ট বের হয়েছে সেগুলো আমরা দেখব অর্থাৎ কেসিএল অ্যাপ্লাই করব এক কথায় তো এই পয়েন্টে দেখুন আমাদের থ্রি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রিটা ঢুকছে তাহলে এটা লিখলাম ঢুকা কারেন্ট ইকুয়াল টু বের হওয়া কারেন্ট প্লাস আর কোনো কারেন্ট কি ঢুকছে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে বাদ বাকি সব বের হয়েছে এখন এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট তো এটার সমতুল্য এখন ভি ওয়ানের সমতুল্য অর্থাৎ এই পয়েন্ট আবার ঢুকছে দেখুন আই ফোর তাহলে এই যে আই ফোরটা লিখে নিলাম দেখুন কিভাবে ক্যান্সেল আউট করে দেয় আবার এই পয়েন্টে আবার আই ফাইভটাও ঢুকছে তাহলে এটা আমি লিখে নিলাম ইজ ইকুয়াল টু সব ঢুকা কারেন্ট শেষ এবার বের হওয়া কারেন্ট গুলো দেখবো তো বের হয়েছে আমার কি কি কারেন্ট ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান বের হয়েছে তাহলে এই যে আই ওয়ান লিখতেছি 
তারপরে এদিক থেকে আই টু বের হয়েছে আই টুটা লিখে নিলাম এদিক থেকে আই থ্রি বের হয়েছে আই থ্রিটাও লিখে নিলাম আর এই যে এই পয়েন্ট এই ভি টু আর এই পয়েন্ট তো সেম এই পয়েন্ট থেকে আবার আই ফোর বের হয়েছে আই ফাইভ বের হয়েছে তাহলে আলটিমেটলি দেখুন ওই ব্রাঞ্চের কারেন্ট গুলো আমার ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এই কারণে আমি সরাসরি বাদ দিতে পারবো ঠিক আছে আপনারা এইভাবে না দেখে সরাসরি বাদ দিয়েও ক্যালকুলেশন করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই তো এখন দেখুন থ্রি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি থ্রি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি মানে থ্রি হবে থ্রি ইজ ইকুয়াল টু আই ওয়ান আই ওয়ান এর ভ্যালু কত আসতেছে এই ক্যাপাসিটোরটার এই প্রান্তের ভোল্টেজ ভি ওয়ান আর নিচের প্রান্তের ভোল্টেজ সরাসরি গ্রাউন্ডের মানে জিরো তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই মাইনাস জে থ্রি প্লাস আই টু উপরের ভোল্টেজ ভি টু নিচের ভোল্টেজ জিরো ডিভাইডেড বাই কত জে সিক্স প্লাস আই থ্রি এই রেজিস্টোরটার উপরে ভোল্টেজ ভি টু নিচের ভোল্টেজ জিরো ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ তাহলে এই তিনটা লসাগু হয় বারো আমরা সবগুলোকে বারো দিয়ে গুণ করলে এই সাইডে ছত্রিশ এই সাইডে ফোর জে ফোর বি ওয়ান এই সাইডে টু জে টু ভি টু আর এই সাইডে প্লাস ভি টু তাহলে আমরা লিখতে পারতেছি জে ফোর ইন্টু ভি ওয়ান আর প্লাস ওয়ান মাইনাস জে টু ইন্টু ভি টু ইজ ইকুয়াল টু থার্টি সিক্স এক নাম্বার ইকুয়েশন এবার আর একটা ইকুয়েশন কই থেকে পাবো জাস্ট যেখানে সুপার নোট অ্যাপ্লাই করছি সেখানকার দুই প্রান্তের ভোল্টেজটা দেখবো এই যে সুপার নোট টেন অ্যাঙ্গেল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটার এই প্রান্তের ভোল্টেজ ভি ওয়ান এই প্রান্তের ভোল্টেজ ভি টু তাহলে ভি ওয়ান থেকে ভি টু বিয়োগ করলেই তো আমরা এটা পাচ্ছি সিম্পল সুপার নোট মানে হচ্ছে আমার ওই দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য সমান এই ভোল্টেজটা হবে অবভিয়াসলি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তাহলে আমি সিম্পলি লিখতে পারতেছি ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ইজ ইকুয়াল টু টেন অ্যাঙ্গেল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি শেষ ফাইন দুই নাম্বার ইকুয়েশন এখন আমাদের এখান থেকে আন্দোলন সলভ করতে হবে আন্দোলন সলভ করাটাই একটু লেন্ডি প্রসেস আর বাদ বাকি সব কাজ তো ইজি তাহলে আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি আমি ইকুয়েশন দুটো উপরে দেখে আমি আস্তে আস্তে আন্দোলন সলভ করা শুরু করি সরি জে ফোর বি ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস জে টু ভি টু ইজ ইকুয়াল টু থার্টি সিক্স এক নাম্বার ইকুয়েশন আর ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ইজ ইকুয়াল টু টেন অ্যাঙ্গেল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দুই নাম্বার ইকুয়েশন এখন এটা আমরা ফেমাস রুলের মাধ্যমে আমরা সলভ করে ফেলব বা আপনি যে প্রসেসের সুবিধা মনে করেন সেই প্রসেসের করতে পারেন তো ফেমাস রুল দিয়ে যদি আমরা সলভ করি তাহলে আমাদের প্রথমত ডি বের করতে হবে ডি ইকুয়াল টু আমাদের জে ফোর ডি বলতে যে ভি ওয়ান ভি টু কই বিষয় হলো ওয়ান মাইনাস জে টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান তারপরে হচ্ছে ডি ভি ওয়ানের জন্য ভি ওয়ানের জন্য ফার্স্টে চিন্তা করতে হবে কই বিষয় ইয়া কনস্ট্যান্ট ছত্রিশ দশ অ্যাঙ্গেল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আর ভি ওয়ান যখন হিসাব করবো তখন ভি ওয়ান কাটা তাহলে থাকে কি এই দুটো লিখে দিব ওয়ান মাইনাস জে টু মাইনাস ওয়ান ফাইন আর ডি ভি টু কত আমাদের কনস্ট্যান্ট একবার ডানে শিফট করবে তাহলে ছত্রিশ আর টেন অ্যাঙ্গেল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর ভি টু যখন হিসাব করবো ভি টু কাটা তাহলে আমার থাকতেছে কত জে ফোর আর ওয়ান এখন জাস্ট আমরা ক্যালকুলেটারে এগুলো হিসাব করে জাস্ট ভি ওয়ান ভি টু বের করব তো মাইনাস 
फोर आई माइनस वन माइनस टू आई इटा इनटू इटा माइनस इटा इनटू इटा तो अल माइनस वन माइनस टू आई अल माइनस वन माइनस जे टू कॉम्प्लेक्स नंबर गुलो के इखने जे दारा पकाश करे कारण इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है आमदे आई बोलते एक्चुअली कारण पूछा है जर कारण है इखने जे दारा पकाश करो इसे ताले माइनस और एक टा माइनस चौत्रीश माइनस टेन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री इनटू वन माइनस टू आई टेन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री इनटू वन माइनस टू आई माइनस माइनस थर्टी सिक्स और एक बोरो एक टा भालू हम लोग डेली की बोरो अच्छा एक बार हमें इंशा कंफ्यूशन किया करने टेन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री इनटू वन माइनस टू आई उन्हें बोर एक तो बदल ये जो गुब्बू लिखते हैं सिकालों ने थोड़ा हमारे हिस्सा में से तो जरगाओं ने ये जो गुब्बू लिखते हैं माइनस थर्टी सिक्स माइनस फिफ्टीन रूट टू प्लस जे फाइव रूट टू दोषों में क्या हमें निच्छी ना जाते हैं हमारे पौनों बुत्ते के एफ्सुलेट रिजल्ट आशे सिकालों ने ह 10 angle 45 degree into 4 i minus 36 minus 36 वो कैलकुलेटर जास्ट है ताई नहीं मिली सी एक उन जास्ट सॉरी बी वन इक्वल टू हमारा होता है डी बी वन डिवाइडेड बाय डी आर बी टू इक्वल टू होता है डी बी टू डिवाइडेड बाय डी अमी कैलकुलेटर वेरीफाई कोड दिखते सी हमारे कैलकुलेशन भूल ठीक आ सकी ना आप जो दिक्कत कोशिश ना करते भूल मना है और उसे कमेंट सेक्शन में आपके जाना भें कम ओने कुलों के अंकुरिशन तो भूल हुए जाए शाहरुख भाभी तो पोस्टम टा माइनस छोटीश माइनस फिफ्टीन रूट टू प्लस फाइव रूट टू भाग डी माइनस वन माइनस टू आई ये टास लो शेर के आमी एकदम ये फॉर्म में नहीं है वहाँ थी टा फॉर्म में ताले पूछ इस दोस्तों में सात आठ एंगल अमादे विवाने भालू टास तो से पूछ इस दोस्तों में सात आठ एंगल माइनस सेवेंटी पॉइंट फोर एट डिग्री ये तो बोल्ट एक ही बाबे ये खाने बोशिये दिले अपना राम में भी पावे ये टा रामी क्या बोल डर्दी उठते सी ना मिशाओ तो ये डर्दी लिखते सी अब तो ना मिलिए नहीं मेरे काइंड भी 87.18 डिग्री है तो बोल्ट तो ये तो आज के मोस्ट वीडियो टी एपोर्ट जोन तो ही वीडियो टी जो भी भाव लेके था के उस भी वीडियो तेरे टी लाइक दीवन बंदों से शायद बेशी बेशी शेयर कर दीवन आ चैनले नोटन हुए था क्ले 